வணக்கம் வெல்கம் டு நாலேஜ் எக்ஸ்டெண்டட் சேனல் இந்த வீடியோவில் உபோன்ட்டுவில் எப்படி என்எஸ் டூ அதாவது நெட்ஒர்க் சிம்லேட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் யூஸ் பண்ணுற உபோன்ட்டு வருஷன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌசர் போயிட்டு என்எஸ் டூ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்எஸ் ஆல் இன் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு கூகுள் இதுமாரி வரும் அதில் ஃபஸ்ட் லிங்கே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் என்எஸ் ஆல் இன் ஒன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டார் ஃபைலில் இருக்குது ஜிப் பண்ணப்பட்டு இருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே டவுன்லோட்ஸில் இருக்கு ஸோ இதை நான் எடுத்து ஹோமில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம டெர்மினல் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா செட்டப்பும் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் டெர்மினல் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ என்எஸ் டூ வந்து மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோ ஏபிடி அப்டேட் அப்படின்ற கமாண்டு கொடுக்கணும் சூடோ ஏபிடி அப்டேட் ஸோ இந்த கமெண்ட் கொடுக்கும்போது நம்மளோட எல்லா பேக்கேஜஸும் லேட்டஸ்ட் வருஷனுக்கு அப்டேட் ஆகும் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது ஸோ என்னோட பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே அப்டேட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சில ஃபைல்ஸ்லாம் வேணும் ஸோ அதுக்கு இந்த கமெண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் பில்ட் அசென்ஷியல் ஆட்டோ கான் ஃபாட்டோ மேக் லெப் எக்ஸம் யூ டேவ் ஸோ பில்ட் அசென்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிசி ப்ளஸ்லாம் இதில் தான் கம்பைலர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ லெனக்ஸில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு சில லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் எட்டர் ஃபைல்ஸ்லாம் வேணும் அதுக்கு தான் இந்த லெப் எம்எக்ஸ் யூ டெவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் லைப்ரரி டெவலப் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனலாக இஎக்ஸி ஃபைலாக பில்டு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆட்டோ மேக்கு அப்புறம் ஆட்டோ கான்ஃபர் தேவைப்படும் ஸோ என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால இதுமாதிரி வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்ன சாலின் ஒன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இந்த கமெண்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ டால் அன்சிப் பண்ணுறதுக்கு இசட் எக்ஸ் விஎஃப்னு கொடுக்கணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம எந்த பாத்தில் இருக்கும்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு பிடபிள்யூடின்னு கொடுங்க ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டின்னு ஓகே ஹோமில் சக்தியில் இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சாலின் ஒன் ஃபோல்டுக்குள்ளார மூவ் ஆகணும் ஸோ சிடி என்எஸ் ஆலின் ஒன் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் என்ட்ரு கொடுங்க ஓகே இந்த ஃபோட்டோ கூட மூவ் ஆயிடுச்சு லினக்ஸ் சிஸ்டத்தில் டிஃபால்ட்டாக சிசி ப்ளஸ் கம்பைலர்ஸ் இருக்கும் அது அப்டேட்டட் வெர்ஷனில் இருக்கும் ஆனால் நம்மளோட என்எஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்க்கு சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பைலர்ஸ் ரெண்டுமே ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் வெர்ஷனில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்பைலர் என்ன வருஷனில் இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வருது அதே மாதிரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட வெர்ஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதோட வருஷம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நமக்கு தேவையானது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அதனால் அதை டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த கமெண்ட் சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் கொடுத்து சி கம்பைலர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பைலர் ரெண்டுமே ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் வருஷம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் எட்டுனே டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு அதனால் இப்படி காமிக்குது ஸோ சி அப்புறம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வெர்ஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டை நிறைய செட்டப் ஃபைல்ஸில் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய இருக்கு அதை நம்ம பண்ணால் தான் வந்து என்எஸ் டூ ரன் ஆகும் ஸோ அதனால் ஜி எடிட் என்எஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸ்லாஷ் மேக் ஃபைல் டாட் இன் அப்படின்னு கொடுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயே வந்து 
சிசி காமிக்குது இங்கே அதில் அட் சிசி இருக்கு இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஜிசிசி ஹைஃபன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற சிபிபிக்கு ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஹைஃபன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு மறக்காம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஃபைல் இருக்கு அதுக்குள்ளாரே போய் மேக் ஃபைலில் சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ ஜி எடிட் நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் கொடுக்கலாம் அதுக்குள்ளாரையும் மேக் ஃபைல் சேஞ்சஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜேசிசி ஹைஃபன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஹைஃபன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகே இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த என்எஸ் ஆல் இன் ஒன் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளார என்எஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இருக்கு அதுக்குள்ளார லிங்க் ஸ்டேட்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளார எல்எஸ் டாட் ஹெச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதில் லைன் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து எரேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை வந்து திஸ் டாட் எரேஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும் அது பண்ணால் தான் வந்து எரர் இல்லாமல் நம்மளோட என்எஸ் டூ ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ அதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜிஎடி என்எஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அதுக்குள்ளார லிங்க் ஸ்டேட் அதுக்குள்ளார எல்எஸ் டாட் ஹெச் என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் இதில் லைன் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி செவன் கோ டு லைன் ஒன் த்ரீ செவன் இதில் எரேஸ் ஆல் அப்படின்னு இருக்கு இங்கே எரேஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே திஸ் ஆரோ சிம்பிள் மாதிரி கொடுத்து எரேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ டாட் ஸ்லாஷ் இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டாலேஷன் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே என்எஸ் டூ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் ஆல் இன் ஒன் பேக்கேஜ் ஹேஸ் பின் இன்ஸ்டால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லிங் வந்திருக்கு அப்போ என்எஸ் டூ ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதை பாத் செட்டிங் பண்ணணும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க பாத் வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்டி லைப்ரரி பார்த்துன்னு இருக்கு அதோட பாத்தையும் நம்ம செட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு பேஷ் ஆர்சி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு செட்டிங்ஸ் ஃபைல் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் அதில் தான் நம்ம போய் செட் பண்ணணும் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேஷ் ஆர்சியை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பேஷ் ஆர்சி ஃபைலில் இந்த பாத்தை வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி தான் அந்த கமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ்போர்ட் பாத் ஈக்குவல் டு டாலர் பாத் மீது இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே நம்ம பேஸ் பண்ண வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து எல்டி லைப்ரரி பாத் அதாவது எக்ஸ் லைப்ரரி பாத்து ஸோ அதுவும் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இது தான் அந்த பார்த்திங்கன்னா ஓடிசிஎல் ஹைஃபன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கமான் போட்டிருக்கு இல்லையா அங்கே கோலன் போட்டுக்கணும் ஸோ அந்த பாத் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட் எல்டி லைப்ரரி பாத் ஸோ டாலர் லைப்ரரி பாத் அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கமாக் பதில் கோலன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு பாத்தையும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட்டிங்ஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா சிஸ்டமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி ரீஸ்டார்ட் பண்ணாமல் நம்மளோட செட்டிங்ஸ்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா சோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட் கொடுத்து பேஷ் ஆர்சியை ரீபூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கமாண்ட் கொடுத்துக்கோங்க ரீபூட் பண்ணாமல் செட்டிங்ஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ சோர்ஸ் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் யூஸ் நேம் ஸ்லாஷ் டாட் பேஷ் ஆர்சி கொடுத்து என்டர் கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இன்டர்னலாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் ரீபூட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இல்லட்டா ரீஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக ஸோ இவங்க என்எஸ் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்எஸ் அப்படின்னு கொடுங்க என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா இதுமாதிரி பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் வரும் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு என்எஸ் டூ ஒர்க்கிங் தான் இருக்கும் 
ls command kodutingna install ana ns to comicum so inga pathinga nam nam endra network animator or network diagrammatica comic adu nam nu solluvanga network animator so adha kadikira sila data va ninga graph vadivathula plot panni paakrona x graph use panuvinga so network animator work agudha nu check pannala just nam nu kudunga எஸ் உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஒர்க் ஆகுது இதில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதி ஒரு நெட்ஒர்க் உள்ள பேக்கெட்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகும் எவ்வளோ ரேட்டில் மூவ் ஆகும் டிசிபி பேக்கெட்ஸ் யூடிபி பேக்கெட்ஸ் அதோட அக்னாலஜ்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சிமுலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் அப்படின்றது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றொரு பதிவு சந்திப்போம் நன்றி